Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berapa sih jumlah komisi yang ada di DPR RI itu dan setiap komisi itu membidangi urusan apa saja. Terus apa tugas atau pekerjaan dari anggota DPR RI itu? Nah, saya akan menjawab semuanya di sini karena masih banyak masyarakat kita yang belum paham tentang kerja dari DPR RI itu dan komisi-komisi yang ada di DPR RI itu oke okay? simak terus video saya ini dan jangan di skip-skip setelah yang satu ini oke okay, teman-teman jadi untuk periode 2019-2024 Jumlah anggota DPR RI adalah 575 Dan di DPR RI itu ada 11 komisi yang membidangi urusannya masing-masing Yang pertama adalah komisi 1 Komisi 1 membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen Komisi 2 membidangi urusan dalam negeri, pemilu, aparatur, dan reformasi birokrasi Pertanahan dan Reformasi Agraria dan Sekretaris Negara Berikutnya, Komisi 3 membidangi urusan hukum, hak azazi manusia, dan keamanan Selanjutnya, Komisi 4 membidangi urusan maritim, pangan, kehutanan, dan pertanian Komisi 5 membidangi urusan infrastruktur dan pembangunan Selanjutnya, Komisi 6 membidangi urusan Industri, investasi, dan persaingan usaha Komisi 7 membidangi urusan Energi, lingkungan hidup, riset, dan teknologi Komisi 8 membidangi urusan agama dan sosial Komisi 9 membidangi urusan kesehatan dan ketenaga kerjaan Komisi 10 membidangi urusan pendidikan, olahraga, dan sejarah dan yang terakhir, Komisi 11 membidangi urusan perbankan dan keuangan. Teman-teman, setiap komisi DPR memiliki mitra kerja seperti kementerian, badan, dan lembaga negara. Dan yang pasti, selain rapat, pengawasan, dan ikut memutuskan banyak hal untuk kemajuan negara, DPR adalah wakil rakyat untuk bersuara agar lebih didengar. Teman-teman, terkait dengan fungsi legislatif, DPR RI memiliki tugas menyusun prolegnas atau program legislasi nasional, kemudian membahas dan menyusun rancangan undang-undang, kemudian menerima pengajuan rancangan undang-undang oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Termasuk membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD menetapkan undang-undang dengan presiden, memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang. Berikutnya, terkait dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Berikutnya, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Berikutnya lagi, meninduk, menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan, keuang, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Terus, Memberikan persetujuan terhadap pemindatanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Berikutnya, terkait dengan fungsi pengawasan. DPR RI memiliki tugas mengawasi undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi secara garis besar tugas dan wewenang DPR adalah yang pertama menyerap 
menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk satu, menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Dua, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Tiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal satu, memberikan amnesti dan abolisi. Dua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Dan yang keenam, memilih tiga orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden. Oke, okay? ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.